Waarom stemmen uh, uh, niet-Westerse migranten op uh, bijvoorbeeld uh, de PVV? Nou, ik denk in de eerste plaats, omdat het heel duidelijk is, dus mensen snappen het. Dat is uh, uh, een belangrijk punt. Het tweede punt is dat ook heel veel migranten die uit bepaalde landen komen, ook bijvoorbeeld Turken of Marokkanen, daar hebben ze natuurlijk ook wel gewoon, als het gaat om veiligheidsbeleid, een wat repressiever systeem dan hier. En dat spreekt heel veel mensen aan, want waarom zou je niet repressief optreden tegen het tuig? En daar houden dus heel veel mensen van. Ik heb het zelf ook. Ik, ik, wat dat betreft, hoe harder je optreedt, hoe beter. Als het nodig is, in ieder geval. In plaats van dat linkse pappen en nat houden beleid. Dus ik denk dat heel veel migranten dat heel prettig vinden. Maar ook gewoon het idee dat ze eigenlijk voor voor worden aangezien. Want je weet gewoon heel duidelijk. Kijk, mensen die niet deugen. Ja, hoezo moet je je best doen om die mensen binnen onze landsgrenzen te houden? Kijk, wat doen die mensen hier als ze niet willen werken, als ze de taal niet willen leren, als ze uh, hoe heet het boevenpad opgaan? Waarom zouden we dan ons best doen voor die mensen die niet hun best doen voor Nederland? En dat weten heel veel migranten ook, dat als je gewoon meedoet, je, je, je hebt respect voor de Nederlandse samenleving, onze wet, dan heb je toch niks te vrezen van de PVV. Dat is een interessante wat je zegt, hè? Van, van als jij gewoon je aan de wet houdt, uh, aan de regels, dan heb je niks te vrezen voor de PVV. Maar vaak hoor ik ook als argumenten, kijk nu praten ze over moslims, maar straks praten ze over Surinamers. Of uh, straks praten ze over, over mijn groep. Uh, dat het een soort domino effect, uh, dat het tot een domino effect kan leiden. Wat, wat vind jij daarvan, van, van dit argument? Uh, ja, kijk, dat heeft Geert wel eens gezegd. Als je interviews geeft als PVV zijn, dan ben je vooral aan het uitleggen wat je allemaal niet wilt. Want de elite, het establishment, de instituties, die framen graag dat de PVV van alles en nog wat wil. Maar dat zijn vaak punten die we helemaal niet vinden of willen. We hebben het, maar we hebben het ten eerste altijd over de islam. Maar ten tweede, dat links altijd bezig is met wat we allemaal zouden willen, maar wat niet zeggen... Dat frame, dat leidt ertoe dat sommige mensen misschien denken van... oma, straks ben ik aan de beurt. Maar het punt, er is niemand aan de beurt. En uiteindelijk uh, ja, moet je continu vechten... en eigenlijk verweren tegen die linkse interpretaties van je eigen redelijke verhaal. 